mtazamaji mambo vipi? Karibu sana kwenye kipindi chetu cha vibration viwandani mapambano ya viwanda. Katika kipindi hiki kama kawaida huwa tunaalika wadau wa aina mbalimbali ambao wanakuja kuelezea masuala ya viwanda, tunaangalia mafanikio ya viwanda, tunaangalia mikakati na vitu vingi. Lakini wadau wanaokuja hapa wote wanakuwa wanahusika na masuala ya viwanda. Na leo tutaangazia sehemu za masuala ya ukandarasi. Tutaangalia namna ya ukandarasi na viwanda. Hivi vitu vinaingilia na vipi? Lakini nisongee mengi utakutana na wadau wa kila aina ambao watakuelezea na watakuchambulia. Utapata kuelewa kwamba wakandarasi na viwanda wanahusiana vipi na kuna umuhimu gani wako katika ukandarasi. Muda wote utakuwa na mimi Meslin Komola. Karibu. kuambia kwamba leo nitakukutanisha na wadau wa aina mbalimbali ambao wote wako katika taaluma ya ukandarasi. Hawa wadau tutapata nafasi ya, ya kuwasikiliza kwamba kila mtu atakuwa anatueleza kwamba ni kwa namna gani basi hii taaluma ya ukandarasi imehusiana na masuala ya viwanda na pia tutaona umuhimu wake katika masuala ya viwanda. Na moja kwa moja tuanze na mdada ambaye ni mdada mahiri, mdada wa ukweli, mdada ambaye anajielewa yeye ni mkandarasi ambaye ni mkurugenzi wa Ibra Contractor Limited anaitwa Maida Waziri. Dada huyu atatueleza vitu vingi sana kuhusu ukandarasi na viwanda. Karibu. Maida. Ya mimi naitwa Maida Waziri. Uh, ni mkandarasi lakini pia ni rais wa sauti ya wanawake wa jasiria mali Tanzania VOET. Uh, tunashukuru na tumefurahi sana kwa mheshimiwa rais kufika katika mkutano wetu huu wa mwaka wa majadiliano ya, ku, ya kuenda kwenye Tanzania ya viwanda na majadiliano ya ukandarasi kwa ujumla. Tumeshukuru kwa sababu rais ametambua uh, juhudi zetu kama wakandarasi uh, katika sekta ya ujenzi. Uh, kikubwa zaidi uh, kama swali lako linavyouliza kwamba sisi kama wakandarasi yani tuna usikaji na mambo ya viwanda. Yani moja kwa moja mkandarasi anahusika kwenye Tanzania ya viwanda pasipo miundo mbinu duniani kote ni bure kwa sababu ili hawa wafanye biashara waweze kufik, kufika maeneo mbalimbali wanahitaji kupata barabara nzuri ili tu, waweze kuzitumia kufikisha mizigo yao sehemu moja na kwenda sehemu nyingine na hata ukiangalia mfano rais tu ambao wewe unaweza ukaujua mheshimiwa rais katika ziara zake zote anazotembea kwa katika jiji lote Tanzania nzima anakwenda kwa kutumia gari zaidi kuliko usafiri wa ndege. Kwa hiyo hii imefungua mipaka mbalimbali mbali ya kuweza kutoka kwenda sehemu nyingine. Lakini ukiangalia uh, sisi wa kandarasi tunahusika vipi? Kuna maengineer humu, kuna maarchitect, kuna makiwesi. Ili uweze kujenga gara kwa ajili ya kuhifadhi mazao yako, ni lazima kumkute engineer yuko pale. Ukienda hospitali kwenye madawa engineer yupo ukienda kwenye kilimo engineer yupo kwa hiyo swali lako linajijibu direct kwamba maengineer wanahusika popote pale katika sekta zote yani huwezi kuwatoa kwa hiyo sekta yetu ya ujenzi inahusika kwa eneo kubwa sana kwa sababu tunahitaji kutumia sayansi na teknolojia ziko huku lakini umezungumza pia katika masuala ya ujenzi wa, wa viwanda kwenye kutengeneza mitambo mbalimbali. Mbali. Ni kweli ndio tumeanza sasa. Nafikiri hapa kazi tu ndio tunatoka sasa kwenda katika kasi ambayo Mheshimiwa Rais anaitaka. Kwenye taarifa mbalimbali tunazozipata takwimu ambazo zinaonyesha kuna viwanda ambavyo vimeshaanzishwa vingi siwezi kuvitaja ni vingapi lakini kwenye taarifa tunazipata kila kuna viwanda vingi vinaanzishwa. Ukienda kwenye viwanda vya tiles unaipata hapa tiles sasa hivi viwanda vipo ukienda kwenye maeneo ya kutengeneza pembejeo 
viko viwanda vinatengeneza na mashine ndogo ndogo na sido ndio inafanya kazi hiyo kwa eneo kubwa kutengeneza mashine ndogo ndogo kwa ajili ya wajasiria mali wetu lakini pia mimi nikiwa kama rais wa sauti ya wanawake wa jasiria mali Tanzania kwa sababu nina deal na wanawake wengi ambao wao wana viwanda vidogo vidogo na viwanda vyetu vinaanzia majumbani Kiwanda kidogo sio lazima mtu awe na amejenga eneo kubwa ndio useme kwamba huyu ana kiwanda. Viwanda vidogo vinaanzia nyumbani. Ukienda kule India, tukisema cottage industry na India kule unakuta hawana maeneo makubwa sana. Ni uwani tu nafasi ndogo lakini mtu anapoajili mtu mmoja mpaka watano na kuendelea hicho ndio kiwanda na hapa kwetu ndivyo hivyo sasa watu wanafanya na sasa hivi unaona unga tunazalisha mwingi hapa Tanzania watu wameanza kukausha nyama kwa wajasiri ya mali wadogo wanasindika mazao mbalimbali ambayo yanatumika kwa mimi nasema kwa kasi ya serikali naona ni watu wana muamko na nguvu kubwa na nasema Tanzania viwanda inawezekana na unaongeleaje kuhusu uzalendo uzalendo wa, wa Tanzania wao wenyewe kwanza wanavyoona kinye kama wakandarasi mtatusaidia katika swala la uzalendo ili tuweze kupata bidhaa ambazo tunazitoa hapa panchini lakini pia kwa kutumia mashine zetu sisi wenyewe kwa hapa panchini mmejipangaje labda kuhusu hilo ah, mimi ninachotaka kusema kwamba kwa uzalendo mimi nasema wa Tanzania tuna uzalendo mkubwa sana kila mtanzania ana uzalendo na ndio maana hata kwenye hizi shughuli za ukandarasi ambazo zinaendelea Eh? na sisi tumefurahia juhudi za mheshimiwa rais tunapojenga mabarabara yanahitaji pesa na mkandarasi anaweka pesa yake pale hata kama serikali inakuja kulipa lakini ameweka kwanza pesa yake pale ni uzalendo tayari kwa hiyo sisi kama wa Tanzania tuna uzalendo mkubwa na tuko tayari kuonesha juhudi zetu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini tunaiomba serikali watu wamini pia watu wamini kwamba na sisi tunaweza miradi mikubwa mingi ambayo ipo inaendelea katika nchi yetu lakini wengi wanaofanya kazi ngumu na kazi kubwa na hata kusimamia hiyo miradi bado wa Tanzania wengi wanahusika katika level ya juu sana na hawa wageni wakati mwingine wanakuja ni kusimama tu pale na kutuangalia sisi tunafanya wenyewe kwa mimi nasema uzalendo tunao serikali support juhudi zetu na sisi pia tuko tayari kupambana kuhakikisha kwamba tuoneshe uwezo wetu kwamba tunaweza Baada ya kumsikiza Dada Maida tuendelee kumsikiliza mkandarasi mwingine ambaye ni mkandarasi mkongwe sana huyu ni mkurugenzi wa kampuni ya BQ Contractor Limited kwa hapa Dar es Salaam Um, ni, mkuru, ni mkandarasi ambaye naye pia atatuelezea masuala ya ukandarasi na viwanda kwamba vinashabiana vipi hivi vitu huyu anaitwa John Bura engineer John Bura karibu John Bura mimi e, naitwa John Bura engineer John Bura e, CEO wa BQ Contractors Limited e, makao makao yetu ni Dar es Salaam ni, ni contractor wa mechanical civil building and, and electrical Tumezoea kusikia masuala ya viwanda na uelewa tofauti kwa kila mtu anavyouelewa. Kama wakandarasi mnaingiaje kwenye masuala ya viwanda? Mna umuhimu gani? Kwenye masuala ya viwanda, tunaingilia kwa upande wa construction zaidi. Lakini mimi kama engineer au kama contractor tunaingilia kwa zaidi kwa mambo mengi. E, kwanza ujenzi wenyewe unatuhusu sisi kuweka mitambo vile vile na tuhusu kwa mfano sisi ni class 1 mechanical contractor na vile vile eh, sio kuweka eh, mashine tu lazima kufanya kila kitu kazi kwa quality kwa hiyo sisi tunahusika kwa sababu mwenye kiwanda akianza kuchukua mafundi mitani in fact quality haitakuwa nzuri na hata pata quality for money kupitia nyie tutegemee nini kama wana viwanda Hatutegemee kuwa tutafanya kazi zetu inavyotakiwa na vile vile tunaweza tukawashauri kwenye viwanda wenyewe wanaotaka kujenga e, mambo yanayohusu sheria vile vile sio kaingi waka, wakawa wamejenga labda sehemu haitakiwi kama ilivyokuwa mada jana kwa hiyo tutajitahidi tufanye vile vitu ambavyo vinatakiwa kutokana na sheria za nchi zinazotaka ya ujenzi Mtazamaji hatujaishia hapo tu 
Moja kwa moja kipindi hiki kimeendelea tena kutafuta na namna gani basi ya kuweza kuona wakandarasi wana mchango gani katika masuala ya viwanda. Tukaamua kwenda kumtafuta msajili wa bodi ya usajili ya ukandarasi. Na huyu ni injinia Patrick Balozi ambaye yeye ameelezea mikakati mingi sana ambayo imewekwa na mikakati ambayo anaendelea kuifuatilia ili kuweza kuhakikisha kwamba taaluma ya ukandarasi itakuwa pia ni chachu ya kuweza kuleta mafanikio katika swala zima la viwanda hapa nchini. Msajili wa bodi ya usajili wa wandisi. PRB, Engineers Recession Board, Board ni taasisi ya serikali. Ya anzisha toka mwaka 68 ni jukumu kubwa la kusajili wa andisi kuwaendeleza na kusimamia nidhamu ya taaluma. Na kama waandisi tuna waandisi wa aina mbalimbali. Waandisi wa jengo, waandisi wa barabara, waandisi wa maji, waandisi wa viwanda wandisi wa kemikali, wandisi wa mazingira, wandisi wa madini, e, wandisi mpaka vifaa vya afya wanaitwa biomedical engineers, wandisi wa umeme. Eh, kwa hiyo tuna wandisi wa aina mbalimbali, wandisi wa, wa, wa textile, textile engineers wa viwanda vya nguo. Kwa hiyo kwa, kwa maana ya kuwa na wataalamu wote hao ambao tunawasajili na walio bobea bodi ya usajili wa wandishi inaanzisha utaratibu wa kutoa ushauri wa jinsi gani ya kuendeleza viwanda. Kwa hivyo bodi itaanzisha kituo cha uendelezaji wa viwanda kinaitwa IDC Industrial Development Center ambacho kitajengwa Dodoma kwa ajili ya kutoa ushauri kwa jamii na kwa taasisi mbalimbali ni gani ya, ya mambo muhimu ya kufanya unataka kuanza kiwanda ni e, gani ya kupata vifaa mbalimbali kupata wataalamu lakini kitu hicho tutafanya international certification kama inavyojulikana baadhi ya ya taaluma yetu ya uandisi ili utambulika kimataifa lazima upitie uwe certified kwa mfano welders plumbers, drillers wote ili uweze kufanya kazi kwenye shughuli za kimataifa au na viwango vya kimataifa au certified. Kwa hiyo tutatumia center yetu hiyo kufanya certification. Lakini center yetu hiyo itakuwa ina mahusiano na taasisi nyingine kwa hiyo tutakuwa na collaborative links kuhusu utafiti unaofanywa wa bidhaa mbalimbali wapi teknolojia gani inapatikana ili ili tuweze kushauri kwa mtu binafsi mwekezaji serikali lakini hata kushauri ni aina gani ya ya, ya uwekezaji ufanyike kwa muda gani ambao unahusu masuala ya uandisi kama unavyojua uandisi unaenda paka kwenye uranium kwa maana ya energy nchi zile endelea zimeendelea kwa sababu ya naweza kwa tutahitaji kwa mpango wa baadaye kuwa na uandisi lakini Unavongera vifaa vya ustalini, x-ray, CT scan, yote hivyo vinahudumiwa na na uandisi. Lakini unavongera madawa, tunaweza madawa, chemical engineering ndio chemical engineers ndio wanahusika na utengenezaji wa madawa. Kwa hiyo ni mipango ambayo tunayo. Hivi karibuni tuta launch hiyo center yetu kwa ajili ya kuanza kazi kutoa ushauri wa viwanda na kwa maana hiyo tunashukuru serikali ya ya tano na specifically mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa vision yake ya kuona viwanda ndio njia pekee itakayo watoa wa Tanzania kwa maana ya ile multiplier effect kwa maana ya supply chain eh, viwanda ndio vitaajiri watu wengi kwa maana tutatoa ajira kupitia ajira hizo wa Tanzania wengi watapata wa kada mbalimbali lakini itaondoa utegemezi wa bidhaa kutoka nje na sisi Tanzania tuweze kuuza bidhaa nje kama mheshimiwa rais mwenyewe anavyosema kwamba anavyosema kwamba sisi tunatakiwa tutoe misaada ni kweli tunaweza kutengeneza nguo tukapeleka mitumba huko vingine wanapozihitaji hata Ulaya ni kutengeneza bidhaa nzuri tu ili ili ziweze kuuza Eh, lakini ku, 
kuweza kuboresha ile balance of trade kwamba tuna import kidogo tuna export sana ili kuongeza thamani ya hela yetu ndio enero ambao tunafikiri sisi kama wataalamu wa uandisi tunaweza kuchangia ambayo ambayo itasaidia uchumi wa nchi lakini kwenye mwelekeo wa Tanzania yenye uchumi wa kati ambayo tutaongeza uzalishaji wa bidhaa mbalimbali za viwanda kwa kutumia wataalamu tulio nao ambao tunataramu kila aina ili kuweza kusaidia nchi yetu na jamii wa Tanzania kunufaika na utaalamu wetu labda nini ushauri wako sasa kwa taasisi zingine ambazo zinahusika na masuala ya viwanda wafanye nini ili tuweze kutimiza hiyo ndoto ya kufikia uchumi wakati kupitia viwanda kama nilivyosema kituo chetu hiko itakuwa ni cha mahusiano tuna taasisi kama sido TIC IPZDA R&D institution zote kama Teki, Tildo, Temdo lakini vile vile vyo vikuu vyote tunavishawishi vinavyotoa taaluma ya uandisi viwe na kitengo cha ubunifu innovation center e, chokucha desamu wanacho anaitwa TDTC e, DIT wanacho wameanzisha wanaisha wanaita wanaitwa factory teaching factory wameanzisha kwa hiyo vyo vikuu vyote viwe na kitengo hichi ili wanafunzi pamoja na kusomea darasani waweze kuweka mawazo yao kwa vitendo kwa hiyo sisi tutakuwa tunafanya role ya promotion na coordination ili kuweza kujua zile tafiti mbalimbali zinazofanywa na wanafunzi project mbalimbali zinazofanywa na wanafunzi ziweze kuendelezwa na watu mbalimbali ndani na nje ya nchi ili ziweze kuwa product ambazo zitasaidia wananchi zitasaidia dunia watu kwa Mtazamaji hatukuishia hapo kipindi cha vibration kiliendelea kufanya mahojiano na baadhi ya wakandarasi ambao wametoka mikoa mbalimbali na wamehudhuria kwenye hilo kongamano. Waliendelea kutupa maoni yao na kutupa taarifa ambazo zinatujuza sisi kuona basi ni namna gani kandarasi na viwanda vinaweza vikashabiana na tukafikia malengo yetu ya viwanda na kufikia uchumi wakati. Ili kongamano ilikuwa kongamano nzuri sana kwa sababu ilikuwa linahusisha wataalamu wote wanaohusika katika sekta ya majengo watu wa EQRB ambao huko huwa kuna wakadiliaji wa majengo pamoja na wasanifu wa majengo na watu wa IRB ambao ni maengineer wa nafasi mbalimbali wa engineer wa mazingira wa maji pamoja na hao maengineer wa majengo na ilikuwa inahusisha pia na hao makontrakta watu wa CRB ambao ndo wakandarasi wenyewe ambao wanajenga ya sisi tumefurahi sana kuhusishwa wote na katika topic ambazo zilikuwepo topic nyingi zilikuwa zinaelezea ziki, zikiangalia katika ile theme ya mkutano huu kwa sababu mkutano huu ulikuwa unahusisha na kwamba wajibu wa wa, sek, wa wadau wa sekta ya ya, ya ujenzi watakavyo tutakavyoweza ku, ku, kufikia katika uchumi huu wa viwanda na kama tunavyoona ni hii ni kauli mbiu ambayo ipo sasa takribani miaka minne kuelekea mitano tunavyoona ni kauli mbiu pia ambayo ina ni kauli mbiu ambayo ina tunaitarajia kufikia 2025 kwamba tuo tumefikia kwa kiwango kikubwa kwamba viwanda viwe vingi, vingi katika nchi yetu na tukapata kwenda kukuza uchumi kupitia viwanda na sisi kama sekta ya, ya ujenzi ni sekta ambayo inachangia kwa kiwango kikubwa sana katika pato la taifa katika statistiki ambazo zimeonesha katika miaka hii ya karibuni kwamba tumesha kuwa nafasi ya kwanza katika kuchangia pato la taifa na tumekuwa tena nafasi ya pili tukiifuatia sekta ya kilimo lakini kwa ujumla sekta ya ujenzi ni sekta ambayo inategemewa sana kwa sababu tunalala katika majumba tunafanya kazi katika mazingira ambayo yametengenezwa na hawa kandarasi pamoja na na hao pamoja na ma architects. Kwa hiyo ni 
uweze mambo ya ujenzi hatuwezi tukayaweka kando ni kitu ambacho tunatakiwa wananchi wote tufahamu maana ni, ni, ni maisha yetu ya kila siku kwa hiyo ningependa tu kuwa kushukuru watu walioiandaa hii na serikali tunaishukuru na tunaamini kwamba watafanyia kazi yale yote ambayo tumekubaliana katika hizi siku mbili za makubaliano yetu kwa ajili ya kuweza kuf kukubaliana ni vitu gani vya kuongeza na mambo gani ya kuhakikisha tunafikia katika hiyo uchumi wa viwanda. Na kitu kingine kikubwa kwa wananchi ni kuwa napenda kuwashauri wananchi wapate kuelewa na kujua zaidi wataalamu ambao wako nao katika jamii. Maana wataalamu kama wabunifu majengo ni, wa, ni wataalamu wa muhimu sana maana ndio wanaoanziwa. Kwa sababu unapotaka kujenga nyumba yako utaanza kuongea na msanifu majengo ndio atakaye kusaidia kukuelekeza juu ya eneo ambalo uko nalo kama lina kubalika katika sheria za nchi unakubalika ujenge au ukubaliki kwa hiyo ni muhimu sana ukatafuta mtaalamu aliyesomea ambaye ni msanifu majengo kwa jina ambalo la mtaalamu naitwa architect nimefurahi sana kushiriki katika hili kongamano la ambapo katika kongamano hili tumejumuishwa ma engineer ma architect ma quant surveyors Unajua makongamano kama haya mara nyingi yamekuwa labda ma architect wanafanya peke yao, ma QS peke yao na sisi ma engineer tunafanya ya kwetu. Lakini tunapounganisha tunaweza kufikia lile lengo la la uchumi endelevu katika sekta ya ujenzi na viwanda kwa ujumla. Kwa hiyo nina nimefurahi kushiriki na natoa wito kwa watu wengine wao wanahudhuria makongamano kama haya kwa sababu katika makongamano kama haya tunapasa kuji Tuna, tunapata kujifunza vitu vingi vinavyohusiana na masuala ya ujenzi yani na kelia yetu kwa ujumla na vile vile kwenye makongamano jumuishi kama haya tunapata kujadili mambo mbalimbali ya pamoja pamoja na ma QS ma architect ma quant surveyor kwa hiyo tunaweza kujadili changamoto mbalimbali ambazo tunazipata tukatafuta solution ya pamoja pia kwenye makongamano jumuishi kama haya tunaangalia yani tumetoka wapi tunaendelea tunaendaje katika sekta ya ujenzi. Uh, nafasi ya maengineer naona ni kubwa sana katika kuelekea uchumi wa viwanda kwa sababu uh, kila kitu kinahitaji sio kila kitu kabisa lakini vitu vingi vinahitaji uwepo wa maengineer. Eh, hata kwa mfano labda tunaweza kukasema labda pato la taifa linachangiwa labda kwa asilimia kubwa na kilimo. Lakini kilimo pekee hakiwezi kuchangia kiwango hicho kama hakuna maengineer kwa sababu mkulima atahitaji nyenzo za kulima atahitaji matrekta unaposema matrekta hapo umesema mechanical engineer mhandisi mitambo e, atahitaji barabara aweze kusafirisha mazao yake kutoka shamba kwenda sokoni ama atoe labda hivyo zana za kilimo madawa na nini kutoka sokoni kwenda shambani atamhitaji mhandisi wa barabara tayari umeshamgusa mhandisi vile vile atahitaji yani, vitu vingi na hata katika maisha haya ya kawaida yani unapoona jengo umeshataja civil engineer unapoona umeme umetaja electrical engineer unapoona labda samaki maji nini nini hayo umeshamtaja mtu wa maji mtu wa mazingira environmental engineer na kwa hiyo ma engineer wana role kubwa sana katika kuza na kuendeleza uchumi tuweze kufikia kiwango cha kati cha uchumi kwa majina naitwa uh, Danikus Mustafa Kalinga. Ninamiliki kampuni ya Muhunguru Genuine Enterprises ambayo makao yake yako mjini Mbeya. Ni engineer wa kusoma katika chuo kinachoitwa ATTI. Labda niende kwenye mada husika kwamba unapozungumzia engineer maana yake ni nini? Engineer ni utaalamu ni mtu aliyefuzu e, e, masuala ya kitu fulani na kutenda kwa vitendo kwa mkono wake mwenyewe nafikiri unani, unani, unanipata hapo na nikienda kwa swala lako la pili la kwamba e, tunasaidia vipi katika nchi ya viwanda ili tuweze kupata kupata maendeleo ni lazima tuwe na viwanda na ni lazima tufanye kazi sasa ma engineer tunahitaji watu waliofuzu ili kuweza kutusogeza katika taluma yao ili iweze kuleta manufaa katika nchi yetu. 
na mikakati gani kuweza kutusaidia wana viwanda sasa kupata kila kitu ndani ya nchi yetu nikisema kila kitu na maanisha hadi vi, vitendea kazi vingi ambavyo ni mashine chuma na vitu vingi vitu ambavyo vyote vinatengeneza viwanda lakini vingi tunavipata kutoka nje nyie kama nyie mmejipangaje namna mikakati gani ndio sisi tumejipanga kwanza kwa upande wa wa uelimishaji na miundombinu pakiwa na miundombinu na mawasiliano kinachofuata sasa ni vitendea kazi ambavyo sasa ni rasmi watu uzuri e, rais wetu amesha toa elimu bure kwa hiyo maana yake nguvu kazi ya watu ndio itakayojenga nchi yao na tumejipanga tu vizuri kwamba yoyote yule ambaye anaweza kafika kufungua kiwanda e, vitendea kazi rasmi watu vipo vya kutosha kama wewe mwenyewe ni shahidi ajira kwa kweli serikali zimekuwa ni kwa hiyo tunatengeneza ajira za sisi wenyewe tupate mzunguko wa sisi wenyewe kujizungusha kwenye sekta binafsi Mtazamaji kwa leo kipindi chetu kimeishia hapa na mwisho wa kipindi cha leo basi ndio mwanzo wa kipindi kijacho kwa wiki ijayo ambapo pia utapata fursa ya kukutana na wadau wengine mbalimbali ambao wanahusiana na masuala ya viwanda na wote watakuwa wanatuelezea ni namna gani basi chacho ambayo inaendelea kuweza kuhamasisha na kuhakikisha kwamba tunafikia au nchi yetu kama Tanzania inafikia ile dhima ya kufikia uchumi wakati kama rais wetu Magufuli alivyokusudia Karibu sana usikose kuangalia kipindi hiki kila wiki utakuwa unakipata na utakuwa na mimi mtangazaji wako Meslin Komola bye bye